Naam, mpenzi mtazamaji ndugu wangu katika imani Muislam ni kukaribisha katika sehemu ya tatu episode ya tatu katika kisa kizuri kabisa ambacho ni Ahsan al-Qasas kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Basi Nabii Yakubu alayhi salam hakuacha kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mitende hapo Shara. ili Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kumfanyia wepesi mkewe rahil aweze kujifungua salama ya. kwani hakuna wa kumuomba unapopata matatizo hasa unapopata shida ngumu kama hiyo isipokuwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Basi uweze kuamini Nabii Yakubu alayhi salam alikuwa akiomba dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa unyenyekevu mpaka machozi yanamtiririka. Lakini tunaporudi huko katika hekalu sasa. E, la Mungu Ashtar. Ufradi. Anasema sikiliza nikwambie kitu kimoja Faris. Yakubu yeye amezidi sasa kitu cha maana ni kwamba mimi nitamwombea dua ya laana kwa Mungu Ashtar ili huyu mkewe pamoja na watu wa nyumba yake na yeye mwenyewe waweze kufa wote. Tani ya murra murura alkiram. Basi anasema kwa kweli ewe Mungu Ashtar. Hakuna yoyote ambaye tumethubutu kumuomba isipokuwa ni wewe. Tuna kuomba upeleke ghadhabu zako na laana yako kwa Mungu eh, kwa Nabii huyo wa Yakub pamoja na watu wa nyumba yake. Anasema Rahil. Na kuita sasa. Najua kabisa usiku huu hautaisha isipokuwa utakufa moja kwa moja. Kwa hiyo anaomba dua ya laana ili mke wa Nabii Yakub alayhi salam pamoja na Yakub mwenyewe na watu wa familia yake yote waweze kuangamia. Akhafu an yadhhaba daraja ar-riyah ma takabbathu tawala a'wa. Basi Nabii Yakub alayhi salam anasema, "Ey Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuomba umsaidie mke wangu kufanya wepesi aweze kujifungua salama salimini." Kwa sababu kama hatojifungua salama akafariki dunia, watu wataamini kabisa kwamba kweli mke wangu amepatwa na ile laana ya huyu ashtara ambaye ni sanamu, mimi najua kabisa sio Mungu. Kwa hiyo itakuwa ni sababu ya watu wengi kuendelea kupotea Rabbil Alamin. Ama kwa hakika hakuna anastahili kuomba isipokuwa ni wewe. Ahani. Anasema nisaidie, nisaidie Mwenyezi Mungu. Mm. Naomba nisaidie Mwenyezi Mungu ya Rabbil Alamin. Basi hivi ndivyo inavyotakiwa mcha Mungu unapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unatakiwa umuombe kwa unyenyekevu mkubwa kama anavyoomba Nabii Yakubu mpaka machozi yanamtirika. Lakini sio unaomba dua haraka haraka, Rabbana atina fid dunya hasana fil akhiratu hasana amina. Aa. Hiyo dua hii inakuaga mtihani kujibiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi Nabii Yakubu alayhi salam alikaa hapo katika mitende akimuomba Mwenyezi Mungu e, kwa unyenyekevu mkubwa ili amsaidie mkewe apate kujifungua salama salimini. Basi uwezi kuamini mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani Muislam ni kwamba Nabii Yakubu alayhi salam maombi yake hayakuweza kuanguka chini kwani alipokuwa hapo punde tu akaona kuna nuru kubwa sana inaangaza sehemu hiyo hakuwa mwingine bali alikuwa ni malaika Jibril alayhi salam ambaye alikuja kumtia moyo na kumweleza kwamba sio na wasiwasi maombi yake yamekubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mke wake atajifungua salama salmin basi nuru ile ya malaika Jibril haikuweza kuishia pale alipo nabii Yakub katika mitende hiyo bali ilikwenda mpaka katika nyumba yake na nuru ile ikawa imeingia katika chumba ambacho ndani yake ilikuwamo mkewe Rahil. Hawa kawa na shangaa jamani, huu mwangaza mkubwa unatokea wapi tena? Kwa kawa na shangaa sana imekuwaje huu mwangaza? Mbona unang'aa sana? Nuru kubwa kulikweli limetokea wapi hii? Basi nuru ile moja kwa moja iliweza kumulika mke wa Nabii Yakub alayhi salam ambaye ni Rahil na taratibu kabisa akaanza kupata fahamu. Hawa na shangaa hichi kitu gani hiki? bila kujua kwamba alikuwa ni malaika Jibril alayhi salam basi ndipo moja kwa moja Rahil akawa amefumbua macho sasa amepata afueni basi baada ya kuamka naye akawa anashangaa hiyo nuru sasa huyo anajiuliza ina maana hii nuru hii ndio imemsaidia Rahil kapata fahamu au vipi mbona mambo ya ajabu haya basi uwezi kuamini dakika kadhaa tayari uchungu ukawa umemshika na akaanza kuzaa sasa mke wa nabii Yakubu alayhi salam. Huko nje hao wafuasi wa Mungu Ashtara wanasubiria kwamba je, ile laana ya Mungu Ashtara itafanya kazi? Ni kwamba hiyo laana itasababisha mpaka huyu mke wa nabii Yakubu atakufa au itakuwaje? Anasema unaona radhi zinapiga hizo. Tunaona ndo laana ya Mungu Ashtara inakuja ya atakufa huyu na kwambia urahil. Atopona.
Haya basi huko nje Ni kwamba kila mmoja alikuwa anasubiria ili kuona je ile laana ya Mungu Ashtara ambayo imesemekana kwamba kutatokea laana na kwa laana hiyo itasababisha mke wa Nabii Yakubu alayhi salam ambaye ni Rahil atakufa na wewe ujauzito Mama Shaki alikuwa anaendelea kumwombea dua laana mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angamia yeye pamoja na mkewe sasa kilichokuja kutokea ni kwamba ile laana ambayo kwa anamuombea Nabii Yakubu alayhi salam pamoja na mkewe wazulike ikawa imemrudia yenyewe sasa. Kilichokuja kutokea ni kwamba ule moto ukaanza kumchoma mama Shaki mwenyewe ambayo kwa anaomba dua ya laana kumuombea Nabii Yakubu alayhi salam pamoja na mkewe na watu wa nyumba yake. Na hivi ndivyo inavyokuwa wale wajawema wacha Mungu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda unapoaombea dua mbaya basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna anachokifanya isipokuwa ni kuanza kukuadhibu wewe kwanza. Kwa hiyo mama Shaki nakwambia analia kweli kweli moto unamchoma. Siku zote bwana wanasema e, mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu. Basi ndivyo ilivyokuwa kwa mama e, wanamuita mama Shaki ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa dini hiyo ya Kifursi ambaye alikuwa kiabudu sanamu kubwa alikuwa anaitwa Ashtar. Lakini huko kwa Nabii Yakub ni bashasha na furaha kwa sababu mkewe amejifungua salama kabisa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwala Nabii Allah. Asema salama na amani iwe kwako ewe Nabii wa Mwenyezi Mungu. Asema oh salama na amani iwe juu yenu nyote nye. Kwa hiyo kwa mkewe amejifungua salama kabisa mtoto mzuri kabisa ambaye ndio Nabii Yusuf alayhi salam. Kwa hiyo Rahil mke wake wa kwanza akawa amempatia mtoto wa kwanza ambaye ni Nabii Yusuf alayhi salam. Anasema kwa kweli Mwenyezi Mungu ambariki sana mtoto huyu. Pole sana mke wangu. Kwa hiyo huyo sasa ndio Nabii Yusuf alayhi salam. Tantasala in kana almawludu dhakaran am unsa? Hasema kwa kweli hebu tuambie utamwita jina gani huyu? Yusuf isman dhakar. Sema jamani jina Yusuf si zuri linamfaa sana huyu mtoto wangu. Tasema hii jina zuri sana hilo. Kwa hiyo akawa amempa jina mtoto huyo na kumuita Yusuf ambaye ndio mtoto wake e, wa kwanza aliyomzalia e, mke wake huyo wa kwanza ambaye ni Rahil ukiachilia mbali wale watoto kumi wa mke wake wa pili ambaye ni Balha. Basi siku aliyozaliwa Nabii Yusuf alayhi salam hata mvua ilikuwa inanyesha kuonyesha kwamba kiumbe kilichokuwa kimezaliwa si kiumbe cha kawaida alikuwa na baraka kuli kweli. Sasa tukirudi huku nje kwa waumini hawa wa Mungu wa Shtara sasa wameacha kuzungumzia ile laana ya Mungu wa Shtara. Badala yake kila mmoja sasa akawa anafurahia mvua inanyesha hapa. kwa kweli mvua imepita muda mrefu sana ikunyesha hapa katika kijiji cha Fadan Aram. Kwa kweli jambo la baraka kuli kweli. Kwa sababu baada ya kuzaliwa mtoto huyu wa Yakub hata mvua inanyesha. Kwa kweli amezaliwa na baraka sana mtoto huyo. Kusudina ana sua na mimi msa Rahil walidha basi mmoja wao ikabidi aulize asema mnakusudia kwamba Rahil amejifungua salama Salme asema yeye pigia mstari amejifungua salama kabisa amepata mtoto wa kiume laqad amtara sasa watu wakaanza kuambizana sasa inakuaje ile laana ya Mungu wa Shtara maana tulisikia kwamba kutakuja laana ya Mungu wa Shtar ambaye itamwangamiza mke wa nabii Yakub pamoja na Yakub mwenyewe. Mzee Labani sasa akaanza kujinadi. Anasema jamani haya iko wapi ile laana ya huyo Mungu wa Shtara mlikuwa mnasema kwamba itamfanya mtoto wangu Rahil atakufa yeye na mimba yake na Yakub atauawa. Hebu angalieni sasa mtoto wangu amejifungua salama salmini kabisa tena amepata mtoto wa kiume. Iko wapi hiyo laana ya Mungu wa Shtara? Lakini tunaporudi sasa huko Ekaluni <laughs> hata viongozi hawa akiwemo huyu mzee Faris ambaye alikuwa ni mzee wa kijiji katika kijiji cha Fadan Aran ilibidi waje kumsaidia mama Shaki ambaye sasa ndo alikuwa anamalizikia kuteketea na moto mkali kabisa ambao alikuwa anaendelea kuliteketeza hekalu hilo ambao ndani yake lilikuwa na Mungu Ashtara sasa kutokana na moshi mzito ambao ulikuwa tayari umeshaanza e, kutokeza huko ndani hao wazee walipoingia ndani walishindwa kuhema vizuri moja kwa moja na wao wakawa wamepoteza maisha. Sasa huko umini wanasema jamani hebu angalieni hekalu lile linaungua kule lateketea na moto. 
Anasema ni kweli tena mle ndani kuna Mungu wetu ashtara jamani Mungu ataungua. Labda anauliza kuna nini huko mbona mnapiga kelele vipi? Anasema bwana mkubwa hekalu linaungua. Basi kabidi mwenyewe sasa mzee Laban apande paka juu ili kushuhudia kwamba kweli hekalu hilo lilikuwa linateketea na moto au la. Basi ni kweli kabisa anatazama anaona hekalu linaendelea kuteketea na moto mkubwa kweli kweli. Basi anasema sasa twendeni kwanza. Basi ikabidi sasa hawa waumini ambao walikuwa na imani ya kuabudu hilo sanamu Ashtar ikabidi sasa wakimbie moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kuuzima huo moto ili Mungu wao Ashtara siweze kuungua na moto. Basi ndio ujinga ambao walikuwa nao Banu Israel wana wa Israel kizazi hiki au watu hawa wa nabii Yakub alayhi salam walikuwa na itikadi kabisa kwamba eti hilo sanamu Ashtar lilikuwa ni Mungu. Basi wakawa naambizana jamani hekalu linateketea na moto jamaa. Twendeni tukamwage maji tuzime ule moto Mungu ashtara atateketea. Basi nasema jamani moto na mimi umenipamba jamani moto umenipamba. Haya jamani chukue ni maji zimeni huo moto jamani. Mungu ashtara naungua na moto huo ndani. Lakini kama kuna ibra na maonyo makubwa sana na elimu anaipata mzee laba akao yaqsilu al-awsakha wa yutsiru sema ukweli ni jambo la ajabu mvua yote inaonyesha inayonyesha hii inashindwa kuuzima ule moto alafu huyu Mungu kama atashindwa kujiokoa mwenyewe kutoka kwenye ule moto sisi atatuokoa nani haya bisura bisura atriuhum huyo mwingine tayari kashapambwa na moto naye analia eh jamani moto umenipamba nisaidieni jamani mizime kwa hiyo hakuna alichokuwa nakipata mtu yote alikuwa nasogelea katika hilo hekalu ambayo alikuwa limeshashika moto isipokuwa naye alikuwa anapambwa na moto moja kwa moja lakini kule kwa mzee Laban alikuwa tayari kashapata maonyo kabisa na Ibra kwamba inawezekana kwamba huyu ashtara sio Mungu kwa sababu kama ingekuwa ni Mungu kwa nini anashindwa kujiokoa mwenyewe kutoka katika huo moto mkali kabisa Asahira tuhtarakat sasa wazee wanaulizana jamani ina maana hakuna hata mchawi basi anaweza kuzima huo moto Esther naambia bwana wewe mchawi gani anaweza kuzima moto mkubwa kama huu Asahira huu moto hauwezekani kaifa yumkinu an taltahima an-nar sahira basi wanasema jamani tukiacha huu moto uendelee kuwaka Mungu wetu ashtara atateketea na moto mdani jamani tumsaidieni Mungu ashtara akiungua tutapata wapi tena Mungu mwingine Alam taqul Esther inna rahila wa walidaha halikan basi hawa sasa wakina mama anasema jamani sasa ikiwa ina maana huyu Mungu anashindwa kujitoa mwenyewe katika huu moto sisi atatuokoa nani naizekana huyu sio Mungu akamuuliza bwana mkubwa laba ni unakwenda wapi Ana... Mungu anateketea kule imani bila anasema huu upuuzi mkubwa kabisa siwezi kukaa kuangalia upumbavu kama huu kama huyu Mungu anashindwa kujiokoa mwenyewe ni basi naizekana huyu sio Mungu kama alivyokuwa anasema Yakubu kwa hiyo kuna baadhi ya watu walikuwa tayari wameshapata ibra kubwa kwamba inawezekana nabii Yakub alichokuwa anasema alikuwa iko sahihi kabisa kwamba Ashtar hakuwa Mungu isipokuwa alikuwa ni sanamu. Linadhab. Basi waka wakashauriana sasa wasema jamani tuondokeni. Twendeni kwa Yakubu huyu sio Mungu. Tumzahi. Mungu gani anashindwa kujitoa mwenyewe hapo? Ipka huna. Sasa kama anasema ipka huna, lakini jamani ila aina antum dhahibu. Nyie mnakwenda wapi? Unzuru ila al-ma'bad yahtahir. Anasema hebu angalieni hekalu linazidi kuungua ndani yake kuna Mungu ashtara. Kwa ashtaru kabira. Mungu ashtara mkubwa atateketea na moto tutapata wapi tena Mungu mwingine? Hawa anasema kama huyo Mungu unataka kumuokoa mkoyo muokoe wewe na mjomba wako bana. Sisi wacha tumfuate nabii Yakubu. Nirana allati taltahimu al-ma'bad. Basi anasistiza anasema jamani ogopeni laana itakayotokea baada ya Mungu ashtara kuteketea na moto. Njoni tuuzime moto huu. Nirana al-ma'bad. Lakini uwezi kuamini mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani Muislam watu wote hawa ambao walikuwa kimwamini huyo Mungu Ashtar sasa wakawa naelekea kwa nabii Yakubu alayhi salam kwa sababu walikuwa washajua kabisa kwamba inawezekana kwamba alichokuwa anasema nabii Yakubu alikuwa yuko sahihi huyu si Mungu kwa sababu kama angekuwa ni Mungu wa kweli kwa nini anashindwa kujiokoa mwenyewe kutoka katika huo moto mkali mpaka aokolewe na wafuasi wake kwa hiyo wakajikusanya moja kwa moja wakaelekea sasa kwa nabii Yakubu alayhi salam. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Waebrania hawa katika kijiji cha Fadan Aran katika mji huu wa Babeli eh, katika nchi hiyo zamani ilikuwa inaitwa Kanani au Kanaan leo inaitwa Palestina Israel. Kwa hiyo watu wakawa wamepata ibra kubwa inawezekana kabisa kwamba yule Mungu wa Shtara alikuwa akimwabudu si Mungu wa kweli. 
Sasa shangaa mbona watu wote wamekuja hapa inakuwaje tena? Nabii Yakubu alayhi salamu anashangaa kuna ugeni mkubwa leo hii. Basi waumini leo wa Mungu ashtara wakawa naziri kukusanyika hapo kwa Nabii Yakubu alayhi salamu. Sema naona bila shaka watu hawa kuna kitu ambacho wamejifunza kutokana na tukio lolotokea la kuangamia huyu Mungu ashtara. Anasema ni kweli kabisa ya nabii wa Mwenyezi Mungu. Sisi unavyotuona hapa tumekuja kwa lengo moja tu, utuongoze katika njia iliyonyooka tunataka kumjua Mungu wa kweli. Parwani min al-idhan bi annaka nabiyullah fa'la. Naam, anasema mzee laba ni kwamba wa kwanza mimi hapa mkweo nimeamini kabisa hakika yako wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Bada... Na unachokisema huko sahihi kabisa yuko Mwenyezi Mungu mmoja na siwili sanamu. Sawa. Na watu wote unaona hapa wamekuja hapa kwa lengo moja wanataka kujua ukweli ewe Yakub. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Basi ndipo shemeji yake ambaye ni Lea ikabidi amlete sasa mtoto huyo ambaye kumbuka ndio Nabi Yusuf alayhi salam amekwishazaliwa tayari. La raiba ana wiladata Yusuf mubarak. Lakin alladhi abada ma'bada Ashtar wa ahraqa. Basi anasema ama kwa hakika meona namna gani mtoto huyu aliyozaliwa eleo hii kwamba ana baraka na neema kubwa kwa sababu kuzaliwa kwake tu imekuwa ni sababu ya kuangamia huyu Mungu Ashtara ambaye si Mungu hasa kama vile ambavyo nyinyi mlivyokuwa mnaitikadi anasema bwana mkubwa ndio maana sisi tuko hapa tumekuja hapa wote uma huu na uona tunataka utuelekeze katika njia iliyonyooka ili tumjue Mwenyezi Mungu wa haki kwa sababu tumeshajua kwamba ama kwa hakika huyu ashtara ni sanamu angalia uma wote huu uko hapa kwa ajili yako ya Nabii Yakubu tanatum jamian maqala tafaris basi Nabii Yakubu akauliza kwamba nyie yote mnawazo moja na huyu anasema ndio basi akamwambia nyosheni mikono yenu sasa laqad kafarna bil asnani wa nasemeni kuanzia leo hatutamwabudu yote isipokuwa Mwenyezi Mungu na hatutaabudu sanamu mustana'a nabra'u minhum ashba'in na sisi sote tumeacha kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa hiyo akawa anawatamkisha shahada sasa rabbu samawati wal aradin basi akawaambia kwamba semeni vile vile kwamba tutamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja Mola wa mbingu na ardhi basi akawaambia vile vile semeni kwamba tumewaamini mitume na manabii wote wote ni mitume wetu na manabii wetu wala hatutafarakanisha baina yao na kuanzia leo sisi tumekuwa ni waislamu basi Allahu Akbar Allahu Akbar uwezi kuamini mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani muislamu watu wote hawa wakawa wamesilimu moja kwa moja na kuingia katika dini ya haki ambao ni mila ya nabii Ibrahimu alayhi salam babu yake na nabii Allah Yakub alayhi salam wakawa wameukubali Uislam na kuingia katika dini iliyokuwa sawa sawa kwa hiyo hiyo ndio ikawa sababu sasa e, ya kufa dini hii ya kuabudu sanamu ambayo ilikuwa linaitwa e, Ashtar na kuacha zile ibada za kifursi za kuabudu moto masariha na wakati huo nabii Yusuf alayhi salam kwa sababu ilikuwa imepita muda mrefu ikawa imepita takribani miaka takribani e, sita Kataheya. na nabii Yusuf alayhi salam akawa tayari ameshakuwa ni kijana mkubwa kidogo <laughs> na umri takribani wa miaka sita sasa kwa hiyo watu wakawa wameacha zile ibada za kishirikina za kuliabudu sanamu ashtara ambaye tayari imekushaangamia na moto wakawa namwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya Yusuf ndo huyo hapo yuko na mama yake ambaye ni Rahil au Raheli pamoja na baba yake Nabii Yakubu alayhi salam. Sasa mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani Muislam kitu ambacho napenda uzingatie historia inaeleza katika tarehe ya Kiislamu ni kwamba Nabii Yakubu alayhi salam alikuwa akimpenda sana sana Nabii Yusuf alayhi salam kuliko watoto wake wote. Lakini vile vile alikuwa akimpenda sana mdogo wake na Nabii Yusuf ambaye alikuwa akiitwa Benjamin au akiitwa Benjamin kama vile wa Kristo anavyo muita. Kwa hiyo jambo hilo likawa limepeleka eh, chuki kubwa sana kwa mke wake huyu wa pili ambaye ni Balha. Ambaye alitokea kumchukia sasa Nabi eh, Nabi Yusuf alayhi salam kwa kuona kwamba yeye ndo anapendwa sana kuliko watoto wake. Yaqub an yatafassaha ma'ana. Mada an ummika laya? Basi mke wa Nabii eh, Nabii Yaqub alayhi salam ambaye ni Balha akawa anasema kwa ni jambo la ajabu sana. Huyu mme wangu Yaqub inaonekana kwamba anampenda sana Yusuf kuliko hata nyinyi watoto wangu. 
Kwa mama akawa anaanza kutengeneza sumu kwa watoto wake sasa. Ala abaka la yawadu an yastahiba ma'ahu ghayra rahim. Hasema kwa kweli mimi nashangaa sana kila anapokwenda huyu Yakub yuko tu na Yusufu. Inaonekana anampenda sana kuliko hata nyinyi. Basi ni nabii Yakub alayhi salam pamoja na mtoto wake Yusufu alayhi salam. Kiukweli alikuwa akimpenda sana 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 kuliko anavyowapenda watoto wake wengine. Lakini kwa wakati huo tunaona kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anakuja katika kijiji cha Fadan Aran ambaye bado hatujajua ametokea eneo gani au ametokea sehemu gani. Na kuna kitu gani ambacho hasa kimemleta katika kijiji cha Fadan Aran. Ndelea kufuatilia utajua vizuri sana mkasa huu au historia hii ambayo imesimuliwa ndani ya Qur'ani Al-Karim katika sura ya 12 surati Yusuf. <tos> Basi yao ni kaka zake na Nabii Yusuf alayhi salam. Yupo Yuda hapo Raubin, Naftar, Zabrun walikuwa wanaendelea kucheza ile michezo yao ya ajabu ajabu ile ambao sasa hivi wanasema miereka. Miereka hii ilianza zamani kweli kweli. Yatawahamuna na shaddahum ala sa'ir ikhwati. Sasa nasema kwa kweli mimi ndio maana namkataza sana Yusuf asicheze pamoja na kaka zake. Michezo yao kwa kweli ni ajabu ajabu sana wanapenda sana kupigana pigana. Ah, si ndio vipi tena. Anamnyanyua mwenzake anambwaga. Yaani mfano wake ni kama watu wanacheza miereka. Basi yule mjumbe tunamuona ambaye alikuwa ametokea katika eneo bado hatujajua ametokea wapi. Alikuwa anakuja katika kijiji cha Fadan Aran. Naonekana kulikuwa na taarifa ya muhimu kuli kweli anaileta. Maana anaonekana yuko speed kuli kweli na farasi huyo. Haya, hatimaye sasa akawa amewasili katika kijiji cha Fadan Aran. هل تعرف يعقوب النبي؟ أنا سمع أنهم فهم نبي يعقوب. يعقوب وابنه كان وش. سمع يعقوب تنا وكسمع أنهم تو معروف سانا نشيميكا. أثر عليه. يكو أبي. حكم هذه المدينة. أنا سمع فواتي شنجيو يوندا موجا كموجا وتمونا يوكو. وقتي هو نبي يعقوب عليه السلام وريكوا كشيميكا كوري كوري. إلى فكية مهارة ساسا بقى أنا يكيو أنا ما بودج أدي وأنا مليندا. Askari yao kama unavyoona kwa sababu alikuwa tayari amekushamkubali kwamba ni mtume Mwenyezi Mungu na dini alikuwa akitangaza ni dini ya haki kabisa kwa hiyo na wao wakawa wamesilimu. Mm-hmm. Anasema nimekuja hapa kuna taarifa nataka nimfikishie nabii Yakub. Sasa askari anambia hebu tufuatane. Haya, ni Yusuf huyo yuko pamoja na mama yake ambaye ni Rahil au Rahil. Taala ila huna. Kamuita Dina ambaye Dina alikuwa ni binamu yake na Nabii Yusuf anamwambia hebu njoo kwanza hapa. Ilhabi ma Yusuf rita ma usaidu. Haya hebu mchukue huyu Yusuf nendeni mkacheze kwanza. Lakini kitu ambacho napenda ni, ku, ni, 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 ni kuambia mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani Muislamu kwamba baada ya kupita takriban miaka sita Rahili huyu alikuwa tayari mkushashika ujauzito. Yaani alikuwa tayari mshashika mimba nyingine sasa. Kwa hiyo hapo alipo tayari ana ujauzito. Rahil amwambia Rahil vipi ali yako Basi anamwashiria kwa kichwa kwamba mimi niko sawa Laki Sema yeye naona hasa la munabii Allah bi dhalik Mheshimiwa nabii wa Mwenyezi Mungu Yakubu atapata tena mtoto mwingine kutoka kwako Lakini anashangaa anamuona baba yao mzee Laban kuja hapo na ugeni kuna nini tena hapa kimetokea? Watu wakawa wanashangaa, mbona kuna watu wanakuja alafu ni wageni? Kuna nini? Kuna taarifa ambayo mzee Labani imemfikia naonekana kidogo ni taarifa nzito sana kutoka kwa yule kijana ambaye hatujajua bado ametokea wapi. Marhaban, tadhakarta na akhira? Anasema karibu sana baba. Kuna nini? Mbona tunaona kuna ugeni? Hmm kile wakimuuliza anakana kwamba baba yao hataki kuwajibu kwamba jambo hilo ni zito kuliko lile lokuja hapo. Ma alladhi hasala abi? Anasema kuna nini baba mbona utuambii? Dhaka ar-rajul alladhi tarawna. Jaa min Kan'an. Naam, basi anawaambia yule kijana mnayemuona pale mgeni amekuja. Amekuja kutoka katika kijiji cha jirani kutoka hapa hapa Kan'ani hapa. Na kuna taarifa nzito kwa kweli amezileta hapo. Kwa hiyo inabidi nimwambie Yakubu. 
يلا روعة خالي الطيب لبان نسيما مكوي نظهرون هفا كنا وغيني مكواجي كنا نيني أسيكا مبيا تسوغي بمبيني كدوغو تسيماغي مچيري كوني وينجي لكن أني أعلم أنك ستطيقو أرامبيا كوا كويلي كنا تعريفا زيتو سانا يمكوجي أمبوي نقوسو ويوي نحتاجي وفمرية أرامبيا نيامبيه كنا نيني أبوك إسحاق التحق بالملكوت الاعلى بس نبي يعقوب عليه السلام ndipo alipopata taarifa anambia huyu ameleta taarifa ya kwamba baba yako nabii Ishaka kwa taarifa zilizoko ni kwamba tayari amekushapoteza maisha na amekushazikwa takriban siku tatu zilizopita basi nabii yakubu alayhi salam baada ya kupata taarifa hizo ya kwamba tayari baba yake nabii Ishaka alikuwa amekushafariki dunia kwa kweli ilishindwa kujizuia akaanza kulia na machozi akawa yanamtiririka basi akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiu yani maana yake e, sisi sote ni wa Allah na kwa Allah tutarejea kwa hiyo akampata taarifa ya kuhuzunisha kabisa ya kwamba baba yake nabii Ishaka alikuwa tayari amekushafariki dunia najua nabii Ishaka alikuwa yuko mbali kidogo na mwanawe nabii Yakub ya alikuwa anaishi sehemu nyingine katika sehemu huko zinaitwa Jazira la Arab lakini nabii Yakub yeye ya alikuwa yuko katika mji wa Haran au Fadan Aran ni katika nchi ya Kanaan ambao leo inaitwa Palestina Israel kwa hiyo alikuwa anaishi mbalimbali kwa hiyo mpaka anakufa baba yake nabii Ishaka hakuweza kuzipata hizo taarifa alikuwa ajui na ndo amezipata sasa hivi alihuzunika kuli kweli ilaye ukhtuka faiqa an ubaligaka hadhihi risala basi huyu mjumbe ambaye ametokea katika kijiji cha jirani hapo katika nchi ya Kanaani anasema kwa sababu tayari baba yako amekushafariki dunia ni wakati wako sasa ukatuongoze kule kwa sababu hatuna tena mtu mwingine wa kutufundisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata alauliya wal anbiya la yukhalidun ashkuru lakum wa sadakum basi nabii yakub alayhi salam ndipo alipoanza kuwalingania watu wake sabr na kueleza ya kwamba kifo ni jambo la kawaida ya nabii Allah kifo hakina cha tajiri maskini wala nabii hata mitume na wao wanakufa vile vile kwa sababu ni wanadamu kwa hiyo cha msingi ni sisi tunatakiwa tu tunapofikwa na misiba kama hii ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yani maana yake sisi ni wa Allah na kwa Allah tutarejea lakin la khirata li fi hadha al-amr kwa hiyo hatuna budi kabisa sisi kuwa na subira na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujua kwamba haya ni mambo ambayo miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyakusudia kwa mwanadamu hakuna atakayeishi milele Haya basi Nabii Yakubu alayhi salam ikabidi sasa ajiandae usiku huo anafungasha kilicho chake moja kwa moja anataka kuanza safari kesho asubuhi aelekee E, katika jazira tul arab kwa ajili ya kwenda kuzuru kabuli la baba yake mzazi nabii ishaka ambaye tayari amekushafariki dunia ila ina tatadhan maaka basi sasa hawa e, wawili ambaye ni mtu na mke wake ambao kama unakumbuka huyu jamaa ndo alikosokosa kule kuchomwa moto kwa sababu ya kufuata dini ya nabii yakub akasema kwa kweli wewe mtume Mwenyezi Mungu anta... sisi tunaona ni bora tuondoke na wewe hatuwezi kubakia tena khidhana baiti wa dari makana nakum lakini nabii yakub akamwambia ni vyema zaidi nyinyi mkabakia hapa kwa sababu mimi nakwenda mara moja na nitarudi haina maana kwamba ndo nakwenda moja kwa moja ma atala Allahu fi umrina akasema kwa kweli tumekuzoea na tuwezi kuishi tena hapa bila wewe tunaomba tuende pamoja na wewe mayakumuna ilaik anambia hapana msio na wasiwasi mtinoke nyinyi sasa hivi mmekuwa ni kama moja miongoni mwa watu wa familia yao kwa hiyo nyinyi kaeni tu hapa sio na shaka mimi nitarudi lakini walikuwa wamehuzunika kulikweli baada kuona sasa nabii yakub alayhi salam ndo anaondoka anaelekea katika jazira tul arab lengo na makusudio kwa ajili ya kwenda kudhuru sasa kabuli la baba yake nabii ishaka alayhi salam mtu sharika afrahikum wa atrahikum basi ilipofika asubuhi nabii yakub alayhi salam akaanza kuwalingania watu wake laqad abadtum al asnama wal awthan anaambia ama kwa hakika mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala amekuongozeni katika nuru amekuongozeni katika njia iliyonyoka baltum ala allah yoyote atakayerudi nyuma tena baada yangu mimi nikaondoka yeye akarudi nyuma na kuendelea na ibada za masalam basi mwenyezi Mungu ananishuhudia kwamba ukweli nimeshafikisha tayari tabdilu nur al imani bi dhulumati al jahl wal kufr 
Kwa hiyo mtu yote atakayekengeuka baada ya kuja nuru ya imani akarudi katika kufanya shirki ya, kumua, ya kuabudu masanamu badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja mimi tena nitakuwa sina lawama kwa sababu tena limekushafikisha ujumbe. Kwa hiyo nakutakieni amani na baraka mpaka pale mimi nitakaporudi. Basi nabii Yakub alayhi salam baada ya hapo sasa ndo anamwaga rasmi mkwewe ambaye ni mzee Laban anakwenda katika jazira tul arab kwenda kuzuru kaburi la baba yake nabii ishaq la qarrartu an ahabaka wa ibnatay rahil wa laya misqa kwa laban anambia kwa kweli ingawaje moyo wangu unasikitika kwa sababu unatuacha lakini haina jinsi inabidi uende tunakutakia safari njema kabisa ewe yakub na mwapenzi wa tazamaji ndugu zangu katika imani wa islam sehemu hiyo ya tatu au episode ya tatu ndio inaishia hapo